Hola, ¿qué tal inversionistas? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos bien felices, Mía y yo, porque estamos estrenando una nueva sección tipo podcast con un estudio fabuloso, con nuevos colaboradores, una nueva sección que les queremos compartir. ¿Y cómo estás, Mía? Muy bien, aquí muy feliz. La verdad es que está padrísimo este estudio. Y bueno, ya les iremos contando un poco más acerca de esta nueva etapa, este nuevo episodio. Y si les gusta, recuerden que pues, en los comentarios. lo pueden comentar y haremos que esta sección sea una tradición todas Permanente, las semanas, sí. todos los meses. Así que, bien, el tema de hoy es un tema que ha dado mucho de qué hablar porque hoy en Yucatán, para aquellos que, que no lo sepan, eh, pues... Hay un esquema eh, que te permite ganar tus rentas o ganar de rentas sin tener tú que preocuparte por rentar tu propiedad. Es decir, eres dueño, ¿ok? Pero no te preocupas por cobrar, no te preocupas por encontrar el inquilino, vaya, te ahorra muchos problemas. Y eso es muy importante porque a muchos clientes, sí o no, mía, la verdad es que les ha dolido el tema de las rentas. Porque fácil parece, pero no, no es sí, tan fácil. Sí, no. Y, por ejemplo, muchas de las personas que a veces nos buscan a nosotros es gente de fuera que obviamente lo que busca es hacer que su dinero le rinda. Y luego se encuentran con la realidad aquí en, en, en México de qué significa rentar tu casa o dar a rentar tu estudio o, o dar a rentar tu departamento sí, sí, sí. en Airbnb, ¿no? Y de primera mano igual este año lo hemos experimentado como más de cerca sí. con el tema de las rentas. Entonces, eh, yo les voy a platicar un poquito, quizás algunas cosas que no vemos de la parte de las rentas, porque está bien bonito que dices, ay, mes con mes me llega mi dinero, en el caso de las rentas ganchadas, pero en el caso de que tú lo hagas solito, claro. ahí es pues, cuando viene, viene ahí el problema, ¿no? Viene a veces el, el, el golpe, ¿no? Y a veces el golpe económico, que lo que buscamos todos es vivir de las rentas al final. Pero bueno, yo creo que podemos empezar con algunas de las razones que tendríamos para no rentar tu casa. ¿no? Por muy dramático que, que esto suene. Pero yo creo que yo quiero empezar con la primera. Uno, eh, yo creo que una de las razones para no rentar tu casa sería encontrar al inquilino perfecto. ¿Ok? Creo que el inquilino perfecto así como tal no existe. Pero... Eh, es muy, muy sabido que hay personas, que, obviamente tú, lo, que, lo que no es tuyo no lo valoras tanto y se aplica totalmente para el tema de las rentas. Pero hay ciertas personas que no solamente no valoran, sino que pueden llegar a ser conflictivas en términos de cobro, en términos de eh, eh, dañar la propiedad a lo sí. que no es suyo, en términos de ir contra las políticas más básicas y la, 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 la prácticamente los, los modales más básicos que uno debería tener al rentar algo que no es suyo. Sí, que uno pensaría que todos cuidan las cosas, ¿no? Pero la realidad es que no. Por ahí van a ver algunos memes que se comparten en internet, por ejemplo, que dicen, ay, es que el rentero ya se puso muy estricto, como no perros, no niños, no gatos, no esto. Sí. Pero... Y, y hay una razón. Exacto. Porque hay tantas historias de terror relacionadas a los inquilinos que ustedes no se pueden imaginar. Quizás no, no, no se dedican todos los que nos ven a, al tema de bienes raíces, es obvio. Pero, por ejemplo... Hemos tenido, hemos eh, visto de, de primera mano casos tan extremos como el hecho de personas que llegan a meter animales exóticos. O oh, los casa. vuelven granjas. Okay. De hecho, aquí en Mérida sí, hubo uno. Aquí en Mérida hubo un caso de una persona que, que rentaba su, su, su casa y esta persona que, que daba, bueno, que, que pagaba un alquiler, él para el dueño era normal, pues recibirlo mes con mes hasta que se le ocurre eh, pues pararse en la puerta de su casa y ver que había un montón de gallinas, sí. gallos, pavos, o sea, todo o sea, lo usaban viviendo para... eh, en el, en, en qué será. Para ser como una pollería. Los 60 metros cuadrados de construcción y los 160 de, de terreno. Y, y fue, fue un show. ¿Por qué las paredes? rayadas con sangre también, sí. porque es, esta persona se dedicaba precisamente a, a la venta de, de, de carne, carne de estos sí. animales, <ríe> lo cual es, es, ex, es extremo ¿no? y rebasa el, el límite de lo que uno podría pensar como obvio, pero muchas veces los inquilinos no, no, no se dan cuenta, ¿no? Del daño que eh, causan a la propiedad. Eh, eh, el inquilino tiende a ser a veces un, un tanto consciente, pero cuando no, pues a, a nosotros nos ha tocado, este también este tema de audiencia nos ha tocado de repente con, con personas que se quejan de perros. Y hay de perros a perros, sí. ¿no? Hay perros que miden eh, lo, lo mismo que yo mido, yo mido unos 60, soy una persona muy bajita, pero que llegan a ser un gran danés, por ejemplo, dentro de una casa, desastres, destrozos. Nos tocó un cliente que nos platicó que su puerta, una puerta preciosa de... Eh, que Creo que era encino o alguna cosa así, pero... Eh, Totalmente rayada, rascada, como si hubiera sido un león el que ocupó ese, ese, espacio. ese espacio. Y, y al final era un perro enorme de talla de, de 70 kilos, ¿no? Entonces, bueno, ok. Por eso algunas personas a veces no 
permiten perros, gatos y cualquier otro animal. Sí, por eso se ponen un poco más estrictos en cuanto a qué debe entrar y qué no debe entrar, porque seguramente si se ponen así es porque algo, algo les ha pasado o algo han visto. A mí el caso de la casa, que la volvieron pues básicamente un, un, un matadero, un matadero de, de gallinas. De gallinas. <risa> Fue sorprendente, ¿no? La cantidad de moscas que había, porque además sí. dijeras, bueno, lo hacen... Bien, entre comillas, pero no, era como darles crank ahí donde se encontraban y estaba horrible los vecinos, o sea, la molestia sí, de los vecinos. Sí, sí, no. Y, no, y pasó en una casa que si bien era de interés social, o sea, no estaba diseñada para nada sí. para eso. Pero vaya, el sentido común a veces no es el más común de todos los sentidos porque es la variable, yo creo que la, la más importante de considerar, el inquilino y lo que pueda traer <risa> el inquilino consigo. Ciertas amistades, ciertas personas. Obviamente tú tienes el derecho de, de vivir tu propiedad porque la estás pagando mes con mes. Pero, bueno, la verdad es que es un factor que algunas empresas, algunas inmobiliarias tienen una serie de eh, cláusulas o cláusulas, No solamente cláusulas, sino que métodos para seleccionar al inquilino perfecto o al inquilino más adecuado, ¿no? Y obviamente se va a escuchar bien polémico lo que te voy a decir, pero si estadísticamente yo sé que, eh, por ejemplo, una persona que tiene tres o cuatro hijos, es lo más probable es que me deje la casa llena de rayones. Tengo yo el derecho también como dueño, pues, de no aceptar personas que tienen ese, esa cantidad de, de niños pequeños porque está, está de acuerdo a mis políticas. ¿Tú consideras que es injusto esta, esta cláusula o esta política? Yo creo que así como tiene derechos la persona que va a vivir esa casa, la que la renta, tiene derechos también el propietario de esa casa, ¿no? Entonces, ambos tenemos derechos y obligaciones. Entonces, a mi parecer, creo que si algo pues, simplemente no te gusta, por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿no? Nosotros tenemos, eh, teníamos cuatro perros y para encontrar una casa donde nos aceptaran con cuatro perros, pues fue un sí, lío. O sea, sí. entonces, pero, tuvimos que buscar, bueno, buscando. Ahí, empero que ahí sí nos hicimos responsables de... De, de porque los animales hacen destrozos pero también para eso existen las cláusulas que uno debe de, 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 de revisar sí. este, también si tú vas a dar tu, a dar tu, a dar tu propiedad o, o sea hay gente que se queja de que son contratos largos y bueno por alguna razón deben serlo deben incluirse las cosas que no se deben hacer Exacto. Sí. Pero yo creo que partiendo además de, del tema del inquilino, o sea, de, de, en sí la, las cosas que, que, puede que, que hacer, implica ¿no? y que podría llegar a ser tu inquilino, en el peor de los casos, porque hay muy buenos inquilinos, obviamente. Sí. Creo que un, un tema que hay que considerar en el tema de, de, de vivir de tu renta es la cobranza. Sí, que de ahí, ahí va otro otra otro asunto o otro punto, que bueno, hay muchas personas, yo no sé, ustedes pongan ahí en los comentarios, que les da pena cobrar, cobrarle a, a otras personas, ¿no? Eh, pero bueno, el, el hecho de tener que estarlo cobrando, hay personas que a veces te vas a encontrar con que no te quieren pagar, o con que, bueno, te piden que les esperes cinco días, diez días, y así el primer mes, y luego el segundo mes un poco más, entonces por ahí igual viene esta parte de, del tema de la cobranza, además, Muchos de nuestros clientes no viven aquí en Mérida, entonces no es que puedas ir a la casa y pagar y cobrar este la mensualidad. A veces te lo tienen que transferir y es por ahí, se hace un lío entre que estás en otro lado, muchas veces en otro uso horario, se va haciendo más complicado para ti y este sueño de vivir de tu renta, pues poco a poco se empieza a hacer un poco más oscuro, ¿no? Fíjate que incluso yo, yo he visto personas que no se dedican profesionalmente al tema de bienes raíces, pero el, desde el tema de... de o sea, cobranza y también la parte legal se involucran todo en uno solo para, al final, generar problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú estás dando tu casa a rentar y este, te, hacen, te hacen las transferencias, por ejemplo, y este, pues obviamente tú tienes de alguna forma una, una evidencia ¿no? de que alguien te hizo la transferencia? ¿Qué pasa si no hay un contrato de por medio, si no hay un pago de por medio, que se puede, ni siquiera hay un recibo de por medio? A la hora de la hora, la persona te puede decir, ya te pagué. De aquí no me voy. Ya esto eh, esto es mío por derecho. Casi algunos, algunos dicen no que, sí. que, que, por ejemplo, a partir de los que, cinco años de los... que habitan, que son posesionarios de algo, ya son, ya son eh, dueños, pues, dueños sí. o tienen cierto derecho a la propiedad. Y la verdad es que no. Entonces, a la hora de cobrar, a la hora de establecer también la, la parte legal, yo creo que muchas personas pues no tienen esta experiencia para decir, ¿sabes qué? Eh, sí puede llegar a ser un dolor de cabeza. El pago que no está a tiempo... Eh, por ejemplo, no sé, el tema de las facturas, porque en teoría tú estás rentando una propiedad, estás recibiendo un Me dinero parece. y en el deber ser, tú debes de emitirle una factura a la persona que te pagó. 
Sí, debes sí. estar en el régimen adecuado. Porque para, para, para que en un futuro, para, para efectos legales, esa factura te ampara que tú le estabas ofreciendo un servicio, ¿ok? Y que te dejó de pagar. Entonces, de alguna forma es más fácil, pues, ejecutar ciertos, ciertas herramientas legales para hacer que la persona desaloje. Pero creo que eso nos lleva hacia al, al otro tema, ¿no? No solamente el no tener el corazón de cobrar, sino el tema legal. El, exactamente. ¿Qué ahí, pasa bueno. cuando una persona dice, no me voy y, y no me no, voy? Exactamente, sí. Es un tema muy particular porque aquí en Yucatán, digo, cada estado tiene sus, obviamente, sus normas, pero aquí en Yucatán, eh, una persona que vive en una casa es bastante complicado sacarla, esa es, esa es la realidad. Entonces, muchas eh, personas se quejan porque cuando llegan a Mérida a rentar o a Yucatán, les piden eh, el, contra, el pago del contrato, el, el aval, el, el, la renta anticipada, además. Y dices, bueno, sí, son, es demasiado. A veces son muchos requisitos y, y son, son abusivos algunos renteros, pero eh, pues yo creo que hay, hay que tener en cuenta eh, que las leyes no son las mismas que en Estados Unidos. Sí. Tenemos sí, sí. una buena cantidad de clientes que, que, que nos venden de otros lugares de Estados Unidos y en Estados Unidos, por ejemplo, si no pagas, básicamente en dos semanas ya estás afuera. Se hace el uso de la fuerza eh, la fuerza pública para desalojarte porque ahí no se tienta en el corazón. Te sacan con todo hijos, con todo y perros. Y aquí en México y sobre todo aquí en Yucatán... No funciona así. No funciona así. De alguna forma se protege un poco más a las personas, lo cual es bueno en teoría para los derechos humanos, pero te genera cierto grado de, de desprotección a ti como dueño y certidumbre porque sé que un juicio en ocasiones puede llegar a tardar... Años. ¿Qué será? ¿Dos sí. años? ¿Tres sí, años? Más. ¿Cuatro años? Tiempo, momento en el cual yo no puedo vender. O sea, no puedes no vender puedo tu casa. Más, no puedes rentarla. No puedo... Vas a tener que pagar honorarios uh -huh. de los abogados. Es un desgaste emocional, económico. Y, y sí, o sea, yo, yo la verdad me considero una persona, pues más o menos, quiero yo pensar, una persona compasiva, <ríe> de buen corazón. Pero hasta qué punto algunas leyes, pues, favorecen completamente al inquilino y no tanto al dueño, ¿ok? Porque de alguna forma estás violando tú también el derecho que tiene una persona a hacer al gozo y disfrute de su propiedad. Pero como no existen esas herramientas, o sí existen, pero son muy tardadas, porque un juicio, o sea, para empezar, se hace ver como que a la gente como que puedan ellos ver sus temas legales y muchas veces para muchas cosas legales, pues tienes que contratar a un abogado. Sí. Entonces estás pagando, estás esperando y tu propiedad está ahí, sin hacer nada. Sin hacer nada, sin generarte sin nada. ese ingreso. Entonces, ¿Y sí, tu sueño de rentas, de vivir de las rentas? De, de tus rentas, ¿no? Entonces nadie te garantizó la renta porque es parte de, del tema de... Es parte del riesgo que tienen todas las inversiones. Pero hay algunas que luego les vamos a compartir que tienen un riesgo, pues... Menor. Más medido, ¿no? ¿No? Algunos... El, bueno, el desarrollador a veces comenta que es un riesgo muy, muy cercano al cero. Yo, yo creo que quizás está un poquito más arriba en el 1 o el 2. Pero aún así hay ciertos métodos, ciertos... Eh, Ciertos, modelos de negocio que te permiten reducir ese, ese riesgo. Exactamente. Al final, como todas las inversiones, o sea, todas las inversiones tienen un riesgo. Hasta los CETES tienen un riesgo. Quien, quien me diga que el CETES no tiene riesgos, sí. sí tiene riesgos el CETES, ¿no? Entonces, que es como que lo más seguro. Pero, pues, en efecto, hay modelos de negocios que nos permiten estas rentas garantizadas que quizás eh, algunas personas nos dirán, ah, quizás no es tanto lo que me has garantizado, uh -huh. pero nos estamos ahorrando todos estos problemas y el, estos dolores de cabeza. Y el, el tema es que ya se ha probado. De hecho, aquí en Mérida, eh, en algún momento, en algún video que les voy a colocar aquí arriba, se ha platicado sobre este, este modelo de negocio que, que es, pues, yo diría, ya un, un éxito durante 10 años. Porque de alguna forma te dan un porcentaje que es cercano al 7% y tu departamento o tu estudio se está rentando para un universitario que este, pues a veces viene y se va, pero es la misma empresa la que se encarga de encontrar a otro universitario Exacto. porque es un mercado muy... Que, que, en el que hay mucha rotación de inquilinos. Sí, y fíjate que, que es un, uh -huh. un punto que no tocamos de las desventajas de dar tu propia casa a rentar. El tiempo muerto. El tiempo muerto. Exactamente. exactamente. Entre sí. que la persona desocupa y buscas otra persona, otro inquilino. Eh, obviamente también cuando se va, pues tienes que hacer inversiones en reparar aquellos despre desperfectos que hicieron. Pero el tiempo muerto, ese tiempo muerto que puede llevarte dos, tres meses en buscar a otra nueva persona, claro. no estás recibiendo dinero. Claro, claro. Tiempos muertos es igual a mayores costos de mantenimiento. Menos eh, ganancias. De, de hecho, hace poco estábamos a punto de, de comprar una casa este, que precisamente tenía varias unidades este, 
como eh, habitacionales. Como habitacionales. Pero, eh, bueno, no sé si recuerdas este tema de, de la compra de esta casa. Al final lo que nos detuvo un poco era la cantidad de dinero necesaria para reactivar la casa. Sí. La casa estaba muy bien. Pero el óxido, las tuberías, las manijas... La gente no se da cuenta a veces que los acabados, que esas manchitas, que esa pintura... A veces es lo que más cuesta. Sí, ¿no? definitivamente. Y, y, y si tú quieres ver un porcentaje, no sé... Si, si yo quiero ver que mi, que mi casa me da un 6% de su valor al año... Pues a veces restándole todo lo demás me quedo con el 5, con el 6%. Así que tan, como que tan buen, buen negocio, pues... No lo es, ¿no? Puede Entonces, ser que, que no sea. Sí. De hecho, justo retomando el tema de, de la compra de la casa, eh, nuestra idea era precisamente meterle a Airbnb. Por ahí hemos visto que rentar tu casa en Airbnb te genera mucho más dinero que las rentas a largo plazo, ¿no? Pero la verdad es que por ahí empezamos a buscar pues un poco más de reseñas de personas que hayan dado sus casas a rentar en Airbnb. Sí, sí. Y nada, no, nos topamos con ahí una serie de historias de terror que la verdad es que... O sea, cosas inquilinos que han pasado que si haces números, yo soy una persona bastante analítica en la cual, bueno, esto me va a costar tanto, voy a tener este rendimiento. Y haciendo números, considerando la cantidad de material que tienes que llevar, como la limpieza, el mantenimiento, porque las rentas a corto plazo te generan un mayor mantenimiento que se rompió la llave con este inquilino, Exactamente. que ya viene la siguiente semana y otro inquilino volvió a romper la llave porque por X o por Y, yo no sé si tienen demasiada fuerza a veces las roturas de las llaves de las tuberías es, común, la es, es como lo sí. más común y las los focos sí. las lámparas o, o el tema de las fiestas no dependiendo también donde se ubique tu Airbnb vas sí. a tener cierto tipo de turismo que por ahí hace algunos desperfectos demasiado grandes importantes y que cuestan y que cuestan un dinero no como dices mira la verdad es que eh, eh, como dices o sea realmente eh, Airbnb te puede dar más dinero sí estas short term rentals te puede dar que será casi el doble en algunos casos si sí. se va muy bien pero tienes que invertirle más. ¿no? Exacto. Vaya, tú tienes un administrador, pero el tema es que el administrador también puede tener ciertas, ciertos, este, incluso amañarse con ciertas cosas. Tiene que ser una persona de confianza o una empresa de confianza. Saber, y obviamente se queda un porcentaje. Que se queda un porcentaje, no todo es ganancia. También tú puedes tener de repente pérdidas extraordinarias, y, y me refiero a con extraordinario como... Por ejemplo, este, que se rompa un lavabo entero, ¿no? ¿No? Hemos tenido de repente conocidos que tienen Airbnb y por alguna razón el, el inquilino estaba pues en las nubes, ¿no? Sí. Después de consumir algún tipo de sustancia, ¿no? Eh, que no voy a decir su nombre porque nos banean, pero este, se rompió el lavabo completo. O sea, se rompió el lavabo precioso de cerámica, cayó al piso y al final, ¿cuántos meses? O, o si es un mes o, o tantos días, al final... Es mes que no, ven, no ves ninguna ganancia, ¿no? Sí, porque todos Entonces, se te van a repararlo. Son, hay historias de terror, obviamente hay muy buenos inquilinos, hay muy buenas reseñas, pero pues para aquellos que también no tienen idea, en Airbnb al final todo es por promedios. O sea, tú agarras una, una propiedad, tú tomas una propiedad, la das a rentar, puedes obtener varias reseñas de cuatro estrellas, cinco, cinco estrellas, y con una de una estrella, pues ya, se te viene todo abajo. En las listas de Airbnb te vas hasta abajo por una sola reseña y resulta que la persona, <risa> este... A veces tenía te, calor. Tenía calor, ¿no? Eh, pone, eh, ten, tenía calor. O, ¿Qué? no sé, estaba o, desacomodada la La servilleta eh, estaba mal doblada, ¿no? El cisne que tenías en mi cama no... No me gustó. No me gustó cómo estaba doblado, ¿no? Y le ponemos sí pasa, de verdad. una calificación <risa> negativa sin saber ellos, quizás, o sabiendo que pues tu propiedad se va para abajo, ¿no? Se va para abajo en, en, en el listado de Airbnb. Entonces, esto no, no es para darles miedo, ¿no? Y si no, les sabes que no, el, el tema de las rentas no se puede, sí se puede, pero sí requiere un cierto grado de energía, cierto grado de inversión. Si tú eres inversionista calculador, tienes que calcular bien tus números y no pensar que estás parado en una mina de oro, en la gallina de los huevos de oro, porque es como cualquier negocio. Tiene márgenes de ganancia. Sus riesgos Riesgos, también. errores... Y, por supuesto, cosas que te pueden costar caro, muy, muy caro. Y así nos vamos con un montón de historias desde el inquilino que no se va hasta el que tiene casi un león eh, dentro de su casa. O una ¿no? pollería. O una pollería dentro de su casa. Pero, bueno, hay, hay esos y muchos riesgos. Tienes que meterle, también tienes que invertirle. Pero esto nos lleva hacia, eh, pues, eh, el... el si quieren verlo, es una, una especie de comercial que, que queremos comentarles a ustedes de un nuevo proyecto aquí en Mérida que les comentamos, les compartimos hace unos días en los grupos. Ahí está el link para que se unan a los grupos. Un desarrollador nos invitó a nosotros para ser parte de este pre-pre-lanzamiento. Un pre-lanzamiento en el cual pues tú al final vas a poder eh, 
pues disfrutar de, de, de un precio que nadie va a tener. Exacto, sí. Que por ser parte de Realista nuestra comunidad, ser, sí. por ser parte de lo que nosotros queremos este pues eh, transmitir, ¿no? Y al final este desarrollador nos llevó a, a un tour, vimos las propiedades, vimos todo ese tema. También hemos ya invertido o nuestros clientes han invertido con este mismo desarrollador. Si quieres platicarnos un poquito más sobre qué va a ser. Sí, el modelo de rentas garantizadas, que es un tema que ya hemos mencionado, donde el desarrollador, el desarrollador se compromete contigo a través de un contrato como ya se los hemos dicho, a darte mes con mes tu renta garantizada, ¿no? Es decir, tú no te preocupas de buscar al inquilino, no te preocupas de pagar las cuotas de mantenimiento de los departamentos, porque cuando son torres de departamentos y tienen amenidades, pues hay que pagar cuotas de mantenimiento. Aquí no, te olvidas de todo eso. Y tú solamente, si por ejemplo hay desperfectos o algo, se encargan de todo eso. Y bueno, tú solamente mes con mes, pues vas a recibir tu renta. Entonces, no, y está súper está interesante. La, la verdad es que yo siempre les he dicho, o sea, hay tipo de inversiones para todos, o sea, tanto los que quieren llevarle más el riesgo a decir ah, no, yo me animo a hacerlo yo mismo como para los que quieren decir, ¿sabes qué? No? pues yo quiero algo más seguro algo que me garanticen un poquito más y pues hay, hay para todos ¿no? y, y va, vamos con, con, con los números, ¿no? Con, con los precios, lo que tenemos ahora que es información que es primicia eh, pues es el precio ¿no? Sí. tenemos un precio general de precio Friends and Family, precio que, que se da apenas eh, sale el, el proyecto en 1.2 millones de pesos mexicanos, pero si inviertes con nosotros, con pues con, con, siendo parte de esta comunidad, al final tienes un descuento importante, ya prácticamente es oficial, 1.1 millón de pesos mexicanos. Desde, desde el financiamiento está diseñado para que eh, tú puedas pagar mensualidades de 10 mil pesos, ¿ok? Para tener ese estudio que está enfocado a un mercado estudiantil y no solamente eso, sino que pues la, la obra ya está a la vuelta. El desarrollador sí. ya tiene 5, 6, 7 proyectos andando, construidos. Eh, la obra se empieza ya en 2025, se nos dijeron en la reunión hace unos cuantos días. Y eh, pues qué más seguridad que, que invertir con alguien que ya ha hecho y que, que ya tiene, pues no solo experiencia, sino que cientos de unidades productivas. Que hoy se están rentando. Que hoy se están rentando. Y que hoy hay gente que mes con mes le llega a su inversión. Y que están evitando, pues... Dolores de, de, de cabeza. cabeza, ¿no? Que, que, que es algo algo que mucha gente no sabe y que es bueno que, pues, de repente sepan. ¿A dónde estás? La entrando? otra cara de la moneda, Exacto. la que muchos no dicen, pero que es parte de rentar una propiedad. Sí, definitivamente. ¿no? Así que ya saben, si quieren hacerla de ustedes mismos, buscar una casa para darla a rentar, tenemos opciones, casas de entrega inmediata. Si me dices, ¿sabes qué, mía? No, yo quiero algo más seguro porque yo estoy muy lejos y de aquí a que me hago bolas, mejor. Yo, algo más seguro, rentas garantizadas y te olvidas y ya de te todo. Olvidas de todo. Sí. Pero bueno, hay de, todo. Hay, hay de todo en la viña del señor. ¿Qué harías tú? ¿Tú qué harías? Coméntalo, ponlo ahí en los comentarios. Si te interesa más sobre este último proyecto que te compartimos, va a haber un link a WhatsApp. Ahí espero que nos contactes lo más pronto posible porque las mejores se unidades se van bien, bien rápido. Y se acaba el precio, y esperen, el mejor precio. Esperen más de este. De este de, de esta dinámica que vamos a subir, vamos a subir a redes, vamos a subir a Spotify, vamos a subir para que tú escuches nuestra melodiosa voz hablando <ríe> sobre temas inmobiliarios, inversiones en Yucatán, casas, terrenos y lo que exista para ti. Así que, bien, que estés muy bien. Y nos yo vemos. Yo te recuerdo que yo soy Luis Chin. Yo soy Mia López y nos, y nos vemos. vemos en el siguiente video. video.